നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഡിസ്കിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ലഡാക്കിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്തുന്ന് താങ്ങോങ്ങിലേക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുമായിരിക്കും നമ്മുടെ കോട്ടം വെച്ചിട്ട് അല്ലേ യെസ് അപ്പോ മിക്കവാറും നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ യാത്ര ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ഇറങ്ങണം എല്ലാ ദിവസവും അപ്പൊ ടെക്ടാവലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹലോ ഡിസ്കിത്തില് നമ്മള് താമസിച്ച ഹോട്ടലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഷയോക്ക് നദി വ്യൂ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു ഈ ഹോട്ടലിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ശ്വേത രാവിലെ നാക്ക് ഓടിക്കണം രാവിലെ എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഋഷിക്കുട്ടിന്റെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുബായ് പോയപ്പോ വാങ്ങിച്ച ഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പഴാ ശരിക്കും ഇത് ഇടുന്നത് അടിപൊളിയല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ ായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തണുപ്പുള്ളതായിരിക്കാൻ വേറൊരു ടീഷർട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നല്ല ഓക്കെ പാപ്പോ ആ ഇതാണ് കേട്ടോ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഹോട്ടൽ ലാസ് താങ് നുബ്ര അപ്പൊ ടാറ്റ നുബ്ര വാലി നുബ്ര വാലിയോട് വിട പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പാങ്ങോങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ആദ്യമായിട്ട് ആകാശം നീല കളർ ഇല്ലാതെ കാണുന്നത് അല്ലേ ഇന്ന് ഇന്നൊരു മാതിരി കാർ മേഘം ഒക്കെ ഇവിടെ മഹാ മഴക്കാറുണ്ടോ അവിടെ നുബ്രന്ന് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കർദുംഗ്ല പാസ് വഴി നമുക്ക് ലേയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇതുവഴി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നു ഈ റൂട്ടിലേക്ക് ഈ റൂട്ടിലേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണത് ഈ അകം ഷയോക്ക് ശക്തി പാങ്ങോങ് ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേ ലേക്ക് പോകട്ടോ ഇതിലേ ലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ചങ്ങള പാസ് വഴിയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ വഴിയും ഇതിലേ ലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നൂറ് താഴെ കിലോമീറ്ററെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ സർക്കിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം സംഭവമൊക്കെ മനസ്സിലാവും ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വെൽക്കം ഷ്യൂ ടു വിജയക് വിജയക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കണ്ടോ അതായത് ലഡാക്കിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ബി ആർ ഒ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആർ ഒയുടെ ആ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വിജയക് എന്നാണ് അവർ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ബി ആർ ഒ വിജയക് എന്ന് പറഞ്ഞ റോഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ലേ ലഡാക്ക് ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മണാലി എത്തി മണാലിയും കൂടെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് തുടങ്ങി എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാപ്പ് അടക്കം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഒരു പ്രത്യേകം അത് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സുധിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് മലയാളികൾ തന്നെ ഉണ്ട് പാക്കേജൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം ഇവിടുന്ന് ടാക്സിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടാക്സിയിലൊക്കെയാണ് അവർ പാക്കേജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള താമസ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇപ്പം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് വരാം അഞ്ച് ദിവസത്തിന് വരാം പത്ത് ദിവസത്തിന് വരാം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് വരാം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം അബിയെ നമ്മളിപ്പോഴും ഷയോക്ക് നദി കേട്ടോ ഈ ഷയോക്ക് നദി ശരിക്കും എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ സിയാച്ചിനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നുബ്രയാടാ നീ സിയാച്ചിനി പോയി കണ്ടല്ലോ ഇത് സിയാച്ചിനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നുബ്രയാണ് പറ പറ അതായത് നമ്മള് സിയാച്ചിൻ മലനിരകളുടെ ഒക്കെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ചൈനയുടെ ഒരു ബോർഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് റിമോ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ആ റിമോ ഗ്ലേസിയേഴ്സിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഒരു യു ഷേപ്പിൽ വന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട റൂട്ടിൽ കൂടെ ഗിൽജിത് ബലിസ്ഥാൻ ബൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള നദിയാണ് ഈ ഷയോ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നും ഈ നദിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു നദിയും കൂടിയാണ
ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം റോളും അപ്പൊ ആ നദിയുടെ തീരത്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് കണ്ടു അപ്പൊ ഈ റോഡില് ശരിക്കും വണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പും ഏ വണ്ടി കയറി പോകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഷോ എങ്ങനെയൊക്കെയാ റോഡ് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഞാൻ അഭിയോട് വണ്ടി മുമ്പോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മുമ്പിൽ പോയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ ഷയോക്ക് നദിയുടെ തീരത്തൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ മലയൊക്കെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ റോഡ് പണിത് വെച്ചിരിക്കുക എന്താ അല്ലേ ലഡാക്കിലെ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ബി ആർ ഒനെ സമ്മതിക്കണം ശരിക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ വരണം ശരിക്കും ലഡാക്കും ജമ്മുവും ശ്രീനഗറും ഒക്കെ ശരിക്കും ഏതൊരു ഫാമിലിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പല യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റു മറിച്ചാണ് പറഞ്ഞ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഡയമോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുളിക പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഫുള്ള് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം രണ്ടും മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പിന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പകൽ മാത്രമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല സുഖമായിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു മാരുതി എണ്ണൂറ് കാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് പോകാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയി പല സ്ഥലത്തും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ആയി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അഭി വരുന്നുണ്ട് അഭി വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി 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 കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഇന്നോവയും വന്നു അവിടെ മുമ്പിൽ തിരിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നോടാ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പി വെച്ചൊരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാട്ടോ റോഡൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല കിട്ടില്ല റൂട്ടാണ് ഈ പാങ്ങോങ്ങിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ആഹാ ഇത് എന്തുവാണ ഇത് അല്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഈ നദിക്കാത്തോടല്ലേ റോഡ് വന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ മല കയറി ഇറങ്ങുന്നത് ആ നദിക്കാത്തോട് തന്നെ റോഡ് പെടുത്താൻ പോരായിരുന്നു എന്നാലും പക്ഷേ ഏതൊരു മാതിരി പരിപാടി ആയി ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ കയറിയ കയറ്റം അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും ഹെയർ പിൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 ദേ ആ നദിയുടെ നടുക്കൂടെ ഉള്ള റോഡിൽ കൂടെ പോകും ഞാൻ വീണ്ടും ഇറങ്ങി അഭിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്താണെന്നറിയോ ഇത് കണ്ട റോഡ് കണ്ട ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി താഴെ പോകുന്ന താഴെ വരെ എത്തുന്ന വിഷയം എനിക്ക് കിട്ടും അടിപൊളി ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ടാറ്റ ഹാരിയർ പോകുന്ന കണ്ടോ ഷയോക്ക് നദി തീരത്ത് കൂടിയുള്ള ആ റോഡിലൂടെ നമ്മുടെ ടാറ്റ ഹാരിയർ പോകുന്നത് കണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ പൊടി പോലെ കാണാൻ കണ്ടോ ദൈവം അങ്ങ് താഴെ വരെ പോയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് ചെറുക്കണി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്നെ മറന്നു പോയോ ആവോ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആശാൻ നല്ല റോഡുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇതേപോലെയുള്ള പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഇവിടെ പക്ഷേ എന്തോ ഉരുളുപൊട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ റോഡ് നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഏരിയാസ് കാണാൻ പറ്റും റോഡൊന്നും ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ റോഡൊക്കെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ നദിയിലൂടെ കല്ലിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് ഇറക്കി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റോഡും പാലവും ഒക്കെ പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളു കണ്ടില്ലേ പോകുന്ന വഴിക്ക് അകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ദേ ഇവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഒരു ചായ പിടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഒന്നും റേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ഒരു എയർടെലിനും ഇല്ല ജിയോനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കണ്ടോടാ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഇവിടെ പോകുന്ന ഇതിലെ ഇവിടെ പോകുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലെ സ്റ്റിക്കറും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ അടിക്കണം അഭി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം ഏഹ് ഇതേപോലെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴും റഷ്യയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ കണ്ടായിരുന്നു ആ ജിഞ്ചർ
ഇന്ന് ശരിക്കും മൂടി ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നോണ്ട് വലിയ ചൂടില്ല തണുപ്പ ഓ മാഗി വന്നല്ലോ മാഗി നൂഡിൽസ് എത്തിയല്ലോ ബസ് ബസ് കണ്ടോ അവന്റെ ചിരി കണ്ടോ തണുപ്പത്ത് നല്ല പ്ലെയിൻ മാഗി ആ അപ്പനെ സൂചിപ്പിക്കണ്ട തരൂല അപ്പനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവൻ ചൂട് ആക്രാന്തം കാണിച്ചെടുത്ത് വായിലിട്ട ആണോടാ ദേടി അവന് സ്പൂണൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്ക് വിടുക്കാ ചേതാ ഒരു സാറവിടെ കണ്ണും കണ്ണും നൂഡിൽസ് കുതിച്ച് എന്റെ ദൈവമേ ഇരുന്ന് നോക്കുന്നോണ്ട് അവൻ കണ്ണ അവിടാ മൊത്തം വാ വാ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പാറയെന്നും പുഴയെന്നും ഒക്കെ കല്ലെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം റോഡ് പണിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ താഴെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടിപൊളി ഓ നമ്മളെ ഓർത്തേക്ക് ചെയ്ത് പോയ ടാക്സിക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോടാ ഇനി നമുക്ക് പോവാം ഇനി അവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഒന്ന് പി പി അടിച്ചോളും ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തി പിന്നെ ലേയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നല്ലേ ലേയിലേക്ക് പോകാന്ന് ഒരു വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തും ലെഫ്റ്റ് 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 ഷയോക്ക് ഡുർബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് റോഡ് ഇടിഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഇപ്പൊ അതെ തൽക്കാലത്തേക്ക് സഞ്ചാരയോഗിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷയോക്ക് റിവർ ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷയോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ളൊരു സ്ഥലം എത്തും ഷയോക്ക് ശരിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ കളർ വെള്ളം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ അതിശക്തമായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷയോക്കർ നദി നമ്മൾ വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ നല്ല ഡ്രൈവർ നല്ല ഡ്രൈവർ അല്ലേ ഓ ഇവിടെ ബി ആർ ഒയുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു റിവർ റെസ്റ്റോറൻറ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാൻറ്റീന് ടോയ്ലറ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓ ഇതേടാ വേറൊരു ഹാരിയർ ഇവിടുത്തെ യു പി ആണല്ലേ യു പി ഹാരിയർ ഇവിടെ ക്യാന്റീനിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ടോയ്ലറ്റ് പോകാനൊക്കെ നിർത്തി ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ആംബുലൻസ് വരെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ല ആംബുലൻസ് റെക്കവറി വണ്ടികൾ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പുകൾ അടിപൊളി എല്ലാവരും കയറിപ്പെട്ടു എല്ലാവരും കയറിപ്പെട്ടു എനിക്ക് പുറകെ വണ്ടി ഉള്ളതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലോ ആ എനിക്ക് പുറകെ വണ്ടി പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാവരും പോകട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെയാണല്ലോ പോകുന്നത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെയാ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഒക്കെ വീഡിയോ എടുത്താൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറകെ തരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റി വിടും പക്ഷെ അങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടാലും നമ്മൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ ഓർത്തേക്കും അവരോട് കളി കൊണ്ട് നിർത്തുമല്ലോ മറ്റേ ഹാരിയർ പുറകിലുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് എന്റെ പൊന്നേ ഇത് ഓടി ഓടി എത്തുന്നില്ലല്ലോ ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വലിയ മലയുടെ നടുക്ക് കൂടി ആ ഷയോക്കിന്റെ തീരത്തൂടെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കുറെ തവണ നമ്മളിപ്പോ ഷയോക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറെ കടന്നു അപ്പുറത്ത് പോകും ഇപ്പുറത്ത് വരും അപ്പുറത്ത് പോകും ഇപ്പുറത്ത് വരും അങ്ങനെ സുദീപ് ഭക്തൻ ലഡാക്കിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്റ്റിയറിംഗ് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് റോഡ് തീർന്ന കേട്ടോ അയ്യോ റോഡ് കഴിഞ്ഞു കൈസ് റോഡ് കഴിഞ്ഞു കൈസ് പെട്ടു കൈ റോഡ് ഇല്ല റോഡ് ഇല്ല എന്താ ഇത് ഓടിച്ചോ ഏഹ് ഓടിച്ചോ ഓടിച്ചോ ഞാൻ ഓടിക്കോളാ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല 
പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല റോഡിക്കൂടൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗംഭീര ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റോഡൊക്കെ ഫുള്ള് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരിക്കും അബി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതേ അതേപോലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നോണ്ടിരുന്നത് ശരിക്കും ഈ റൂട്ട് ബ്ലോക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാങ്ങോങ്ങ് പോകണമെങ്കിൽ ലേ ചെന്നിട്ട് ഒത്തിരി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോകണം ഈ റൂട്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ടാണ് പാങ്ങോങ്ങി പോകാനുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ റൂട്ടിൽ കൂടെ ആണ് ചെറിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഓടിക്കാൻ അത്യാവശ്യം പരിചയമുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ അവൻ അത്യാവശ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആട്ടോ ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ഇത് വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് എവിടെ നിന്നോ വലിച്ച് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കുവാണ് മൊത്തത്തിൽ അടാ ഈ പുള്ളി ഇതേ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് വരുവാന്ന് തോന്നുന്നു എന്തോരം വണ്ടികളാന്ന് നോക്കി ഇത് ശരിക്കും ഒരു എഴുപത് ശതമാനം വണ്ടികൾ ടാക്സി വണ്ടികളാണ് ഈ പാക്കേജ് ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാരും ഈ താങ്ങോങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് എല്ലാരും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ പാങ്ങോങ് ആയിരിക്കും എല്ലാരും അടുത്ത ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുളം കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ബി ആർ ഒ ഇവിടെ റോഡൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടോ ഇത് മേളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നോണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി കഴുകായിരുന്നു എന്തായാലും ആ ഒരു അവരവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇതിലൂടെ വണ്ടി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അബി ഇവിടെ ഒരു പഴയ മഞ്ഞ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ വെള്ളം ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് എവിടെക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും മഞ്ഞ് ഉരുകി വരാനായിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ നടന്ന് ഇങ്ങ് എത്തി രസീല ഇവിടെ മൊത്തം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥലത്തും അടിയിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതേ സഹായിച്ച് കാരണം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാവുന്ന വഴികളൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇച്ചിരി ചാടി ചാടി പോകുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഷയോക്ക് നദിയുടെ തീരത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുത്തിരി ചോറും സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കി ഋഷിക്കുട്ടിന് മമ്മം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഋഷിക്കുട്ടിന് വിശം എന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയായി നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് അത് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചല്ലേ ഋഷിയൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിൽ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എടുത്ത് ചോറും ആ ഓണക്കിട്ട ഉണ്ടായിരുന്ന ചോറും സാമ്പാറും അതും കൂടെ എടുത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് വേണ്ടി 
കൃഷിക്കൂട്ടിന്റെ ചോറും സാമ്പാറും ഇവിടെ റെഡി ആയി നല്ല കുത്തിരി ചോറും സാമ്പാറും കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ കഴിക്കണം കഴിക്കോ അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും വീട്ടിൽ ചൂടാവും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി ചൂടോടെ ചോറ് കഴിക്കുന്ന അതിന്റെ മേളില് നമ്മളത് സാമ്പാർ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കും സാമ്പാറിനകത്ത് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പില വഴുതനങ്ങ ക്യാരറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി നമ്മുടെ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നല്ല നാടൻ കുത്തിരി ചോറും വേണോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ ഞാൻ ഇളക്കി കൊതിപ്പിച്ച് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആക്ക് വേണം ഋഷി നിക്കൽവേ അമ്മാരിക്കൽവേ ആയി മമ്മാണോ വേണ്ട അവിടെ നിർത്തി തിരിച്ച് വണ്ടി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഫോൺ ചൂടടിച്ചിട്ട് വെയിലത്തിരിക്കായിരുന്നു സീറ്റിൽ വെച്ചതാണ് ഓഫായി പോയി എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് തണുപ്പിച്ച് ഏസിൽ മുമ്പിലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫോൺ ഓൺ ആയത് അത്രക്ക് ചൂടാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഈ വെയിലിന്റെയും ഈ ഓട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇത് കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോ ഷയോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തി നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം കണ്ട ആ ഷയോക്ക് നദി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷയോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് നല്ല റോഡായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഷയോക്ക് നിന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്കിനി പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു മൊബൈലിനും നെറ്റ്വർക്ക് വന്നിട്ടില്ല ജിയോയും ഇല്ല എയർടെൽ ഇല്ല ബി എസ് എൻ എല്ലും കിട്ടുന്നില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു നദി കണ്ട് നമ്മൾ ഷയോക്കിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാറി ഈ നദിയുടെ പേര് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മാപ്പി നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല നോക്കലാണ്ട് നെറ്റും ഇല്ല നല്ല പ്യോർ വാട്ടറാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ കണ്ട മലയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഏതൊക്കെയോ വഴികളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടും കൂടിയായിരുന്നു നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പച്ച ഇളം പച്ച കളറിലെ വെള്ളം ഇടപ്പുവാ <laughs> കാല് കഴുകാനാണോ ചെരുപ്പ് കഴുകാനാണോ ചെരുപ്പ് കഴുകാൻ എന്താ വ്യാജേര അവൻ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവയ്ക്ക് എവിടെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാലും ചെരുപ്പ് കാല് കഴുകണമെന്ന് പറയും ആ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഷൂ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നോക്ക് ഇത്ര നേരം ഷയോക്ക് നദിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് വാട്ടർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല വെള്ളം കിട്ടി എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവം ഇവിടെ സമ്മർ ഡേയ്സ് ഹോം സ്റ്റേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്കൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് ഏ അടുത്ത വെള്ളാ അടിപൊളി ഇഷ്ടം പോലെ ഹോം സ്റ്റേസ് ഒക്കെ പല സ്ഥലത്തും കിട്ടും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടില്ല ഇതുവരെ കാല് മരവിച്ചോ സാർ ഓ എന്നാ ഒരു പുക ഋഷിക്കൂട്ടം വീണ്ടും ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എണീപ്പിക്കട്ടെ ഏ താങ്ങോ കെത്തുമ്പോ എണീപ്പിച്ച ശരിക്കും അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി അപ്പം അത്യാവശ്യം കിതപ്പൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ഒരു പതിനായിരം അടി ആ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറായി അടി എടാ അത് മണൽ നിലയാണോ എന്ത് സംഭവം കണ്ടിട്ട് മണൽ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ആ മലയുടെ മുകളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇല്ലേ ഏതും ഗ്രാമത്തി
സൊ ഫൈനലി നമ്മൾ ദുർബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും മറ്റൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ചങ്ങലയ്ക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും കയറിക്കോടാ ഇവിടെ കുറേ കടകളുണ്ടോ എന്ത് തിരക്കാടാ ഷൂ എന്തോരം ടൂറിസ്റ്റുകളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ലഡാക്കിലേക്ക് വരുന്നത് ലഡാക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് തമിഴ്നാട് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കേട്ടോ ആ അത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ എന്തോ ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കോണ് ഏതാ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറിയോ അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായാലും കിട്ടുമാവോ കിട്ടുമായിരിക്കുമല്ലേ നോക്കാം കിട്ടുമോ നോക്കാം പക്ഷേ അത് രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിലെ വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ ആ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു കുഴിക്കക്കൂസായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാം ടെമ്പററി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതനുസരിച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കടകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലായി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുറേ കിടന്ന രക്ഷ കിട്ടണേ എണ്ണീറ്റ് ഭയങ്കര ഉമ്മയാണല്ലോ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണല്ലോ ഫോട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാ യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നും വീണ്ടും നൂഡിൽസ് ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് നോക്കൂ അവിടെ നിനക്ക് മുട്ട കൂടുതലുണ്ടോ എനിക്ക് ഇത്ര മുട്ട ഇല്ലായിരുന്നോ എഗ് നൂഡിൽസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ഇഷ്ടംപോലെ മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇവക്കാണെ മുട്ടയേ ഇല്ല നിനക്ക് എന്താണ് മുട്ട ഇല്ലാത്തേ ഓ സാർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് പ്ലെയിൻ റൈസ് പറഞ്ഞു ഒരു ഓംലെറ്റും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ പുളിയഞ്ചിയും മാങ്ങാച്ചാറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിക്കുക ആയിട്ടിരുന്നു നോക്കിയേ ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കാത്ത എനിക്ക് ഉറക്കം വരും അതുകൊണ്ടാ നൂഡിൽസും കണ്ണി മാങ്ങ അച്ചാറും കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ച് എല്ലാം കൂടെ അറുന്നൂറ് രൂപ ആയി നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പാങ്കോങ് ലേക്കിലേക്കിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആർമി ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം കാരണം ഇവിടെ വേണമല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ എന്തായാലും കുറെ അധികം വേണമല്ലോ വെറുതെ ചൈന ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പാങ്കോങ് ലേക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ വെറുതെ ടെൻ റുപ്പീ ടെൻ റുപ്പീസ് പെർ പേഴ്സൺ താങ്ക് യു ട്രിഗുണ്ട് കർഗുഡ് ഷർഗോൺ ഫുൾസോക് ചൊസ്ലിംഗ് എന്തൊക്കെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെ ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു എൻട്രി ഫീ കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചാർജസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് രൂപയല്ലേ ഉള്ളു കുഴപ്പമില്ല ആ ഇന്നോവക്കാരൻ എങ്ങനെയോ അവനെ ഓർട്ടേക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ടാക്സിക്കാർ നിങ്ങൾ സ്വന്തം വണ്ടി കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ടാക്സിക്കാരും വലിയ ടെമ്പോ ട്രാവലർ പോലുള്ള എന്ത് ടാക്സി രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണെങ്കിലും അവരുടെ അവരെ മാക്സിമം കെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയ്ക്ക് റെക്ലെസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഇത്ര അഗ്രസീവായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ടാക്സി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നിലത്തിറക്കി നിലത്തിറക്കി സൈഡ് മാറ്റി കൊടുക്കും പുറകിൽ ആരെങ്കിലും ടാക്സി വന്നാൽ തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഇപ്പോൾ സൈഡ് മാറ്റി കൊടുക്കും ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ഇപ്പോൾ സംഭവങ്ങൾ എത്ര എന്തായാലും മറക്ക് ഭ്രാന്ത് എത്തുന്ന കേട്ടാ അവന്റെ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തിനാണ് അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്കടാ നമ്മൾ കുറെ യാക്കും കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ യാക്കിനെ കണ്ടോ യാക്ക് വിളിക്ക് വിളിക്ക് യാക്കിനോട് പാന്ന് പറ ബാ ബാന്ന് പറ യാക്ക് എങ്ങനെ അലക്കുന്നേ അതിന്റെ പുറം ചൊറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പുറം ചൊറിയുന്ന താഴെ അവിടെ കിടന്ന് ചൊറിയുന്ന കണ്ടോ നോക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ യാക്കുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യാക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ താഴെ കട ഉരു കടന്ന് ഉരുളുകയായിരുന്നു ഈ യാക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് രോമാവൃതമായിരിക്കും തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ യാക്കും കൂട്ടം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നൈസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കും ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഈ ഭാഗത്ത്
എന്ത് പോക്ക പോടാ നോക്ക് നോക്കണേ അത് നോക്കണേ ഇത് നോക്കണേ ആ അതേന്ന് ഒരു കല്ലങ്ങാനും തെറിച്ച ആ വണ്ടിയുടെ മേളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കി ഏ കഴിഞ്ഞ കുറേ കിലോമീറ്ററിലായിട്ട് റോഡേ ഇല്ല നല്ല രീതിക്ക് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചൈനേനെ ജെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ അടാ വീ ഏ റോഡ് ബോർഡറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ വമ്പൻ റോഡൊക്കെ പണിത് ചൈനേനെ ജെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ചൈനയൊക്കെ പണിയാങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പണിയാൻ മേലെ അല്ലേ ആ പിന്നല്ല ഈ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് ആ റോഡ് പണിയുന്നത് ഗംഭീര കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണല്ല അപ്പുറത്ത് വലിയ പാലമൊക്കെ പണിയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഴയ റോഡാണ് പഴയ റോഡ് എടാ ഹോണടിയടാ ഇവന്മാര് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളി ഇല്ല പൊന്നെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ വെറുത്ത് കേട്ടോ ഇത്ര നേരം വണ്ടി ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് അബിക്കാണ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പൊന്നം പിടിച്ച റോഡല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ വെറുപ്പൊക്കെ നമുക്ക് പോകും എപ്പോഴാണെന്നറിയോ അവിടെ ചെന്ന പാങ്കോങ് ലേക്കിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ വളമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പാങ്കോങ് ലേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് അബി ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് റോഡ് നമ്മളിവിടെ ഓഫ് റോഡിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിവിടെ ഏതൊക്കെയോ വഴികളിൽ കൂടെ ബി ആർ ഒ വഴി തിരിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിക്കാരൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് അവിടെ പാങ്ങോങ് ലേക്കിന്റെ ഒരു ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സമാധാനം റോഡ് ഏതാ കാട് ഏതാ ഒന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മൾ പോവാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ട് ഈ വഴിക്ക് പോകണം വണ്ടി പോയ പാടുണ്ടാവും ആ പാട് നോക്കി പോയാ മതി അത് ശരിയാ ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി 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 പാങ്കോങ് ലേക്കിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുരിതം പിടിച്ച വഴിയിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു വണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബീജിങ് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഷാങ്കായി ഇത്ര കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ ബോർഡൊന്നും കാണുന്നില്ല മിക്കവാറും ചൈനയായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം കാരണം അത് ഇവിടുത്തെ കളഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ബോർഡൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു പട്ടാളത്തിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ കണ്ടോ ശ്വേതാ ആ പാങ്കോങ് ലേക്ക് കണ്ടോ ഹാപ്പി ആയി നിനക്ക് എല്ലാരും ഇവിടെ വരണോ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ ഒരു റോഡൊക്കെ റോഡിന്റെ ഒക്കെ വിഷമം മാറിയില്ലേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഏ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇഷ്ടം പോലെ ബൈക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് എല്ലാരും ഇതേ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഇതെന്താ ബോർഡ് വല്ല ഉണ്ട് ഇവിടെ പാങ്കോങ് ലേക്ക് വലത്തോട്ട് 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 വലത്ത് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ലേക്കിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ സാങ്മിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് അവിടെ വരെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അവിടെ വരെ നമുക്ക് സിവിലിയൻസിന് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വിന്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഫുൾ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മള് റഷ്യയിൽ ലേക്ക് ബേക്കിൽ പോയി കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും കട്ടിക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും ഇത് അത്യാവശ്യം ഫ്രീസ് ആവുന്ന ഒരു ലേക്ക് ആണ് ആൻഡ് റഷ്യയിൽ നമ്മൾ ലേക്ക് ബേക്കിൽ കണ്ടത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഇത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ലേക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ സോൾട്ട് വാട്ടർ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ യെസ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള മലകൾ കണ്ടില്ലേ ഈ മലകളിൽ നിന്നും സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സോൾട്ട് വാട്ടർ ലേക്ക് ഉണ്ടായതെന്നാണ് അല്ലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളോ മറ്റോ ഒന്നുമില്ല ഏതോ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ചെമ്മീൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ ജീവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ചെടികളും സസ്യങ്ങളും അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഈ ഒരു പാങ്ങോങ് ലേക്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ലേക്കാണ് അതിനകത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുള്ളൂ ബാക്കി ചൈന മഹാരാജ്യത്താണ് പിന്നെ ഇവിടെ പാങ്ങോങ് ലേക്കിൽ വരുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ജിയോയ്ക്ക് പൊടിക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റേഞ്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു തടാകത്തിന് എൻഡോർ ഹെയ്ക്ക് ലേക്ക് എന്നും
ഗ്രൂപ്പിൽ ശരിക്കും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്നാണ് എൽ എ സി ഈ എൽ എ സിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ശരിക്കും കരയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാങ്ങോങ് ലേക്കിൽ അത് വെള്ളത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും പാങ്ങോങ് ലേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ മിക്കവാറും വാർത്തകളിൽ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്കിൽ ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികർ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ തല്ലും വഴക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അത് തല്ലും വഴക്കും ഉണ്ടായത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വെടി നിർത്തൽ കരാർ അതായത് ഇവിടെ വെടി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കരാർ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ശരിക്കും ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് നടന്നല്ലോ കാർഗിലിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ അവിടേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ ചൈന എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ചൈന ഈ ലേക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കുറേ റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും പിന്നെ കുറേ പാലങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളിലൂടെ ദുരിതമനുഭവിച്ച് യാത്ര ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാളേക്ക് നാളേക്കുള്ള നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം ചൈന ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യനെ ഈ ഈ വഴിക്ക് ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ബൈക്കുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നീ എടുത്താൽ മതിയേ നല്ല ഫോഴ്സിനാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള വെള്ളവും ലേക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നെ ബൈക്കൊക്കെ അത്ര ഫോഴ്സിലാണോ പോകുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നുണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വല്ലതും അറിഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എൽ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലൈൻ ഇല്ലേ ആ എൽ എ സിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ചൈന ശരിക്കും ആ പാലം റോഡൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ശരിക്കും അവർ ആ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഭയങ്കരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയത് അപ്പോൾ ആ സമയം പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള എയർപോർട്ട് വരെ പണിയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ചൈന എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ വാർത്തകളും ഒക്കെ മറ്റൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ താഴെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പുകളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാമ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്കിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്യാമ്പിങ് ടെൻറ്റുകൾ ഹട്ടുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറേ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ടൂറിസ്റ്റുകളും പലരും ഈ പാങ്ങോങ് ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ താമസിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് പോയി താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഫുള്ള് വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ആണ് മോനെ എൻ്റെ പൊന്നെ നോക്കി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പാങ്ങോങ് ലേക്ക് കാണാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ലേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് നമ്മളിപ്പം റോഡിൽ കൂടെ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താഴേക്ക് ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹട്ടുകളെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ പാങ്ങോങ് ലേക്ക് കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരാട്ടോ ഈ ആൾക്കാരുടെ വണ്ടികളാട്ടോ ഇതെല്ലാം എത്ര വണ്ടി ഒരു അഞ്ഞൂറ് വണ്ടി ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നെനിക്ക് ശരിക്കും ഇത്രയധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ലഡാക്കിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഐ നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഞാൻ ലഡാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതിൻ്റെ ഒരു അമ്പതിലൊന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകളെ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കിടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നടന്നു പോകണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പാങ്ങോങ്ങിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈനലി അപ്പോൾ നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ തണുത്ത കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുത്ത കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇടിച്ച് ഋഷി ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പറിച്ച് കളയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് കാണിച്ച് നിങ്ങൾ ഗ്രാപ്പ് കിട്ടിയാൽ പറിച്ച് കളയും അങ്ങ് ദൂരെ അവിടെ കണ്ടോ അബി അവിടെ കാണിച്ച് സൂം ചെയ്തേ അവിടെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ അവിടെ മേളില് ഋഷി അത് പറിച്ച് കളയാൻ പാടില്ല കാറ്റ് കൊള്ളും പനി പിടിക്കും ഏ നല്
നമ്മളിവിടെ എവിടെ താങ്ക്സ് ആ അതായത് പന്നം പിടിച്ച റോഡ് തീരുന്നവര് അത് ശരി ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഏ അതാ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിലേ ഋഷി ശരിയാവില്ല നമുക്ക് ഷടയും ഇതേ ഇരുന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോവാം എന്താ പറയുന്നു ഏ ഓക്കെ ഊരി അത് ഊരും സാരമില്ല അമ്മ വെക്കാം അവന് വെച്ച ശീലം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ അതിന് പിന്നെ വാശിയാണ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്റെ പൊടി ഇത് എന്താണ് ബ്രോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മളവിടെ കണ്ടു കണ്ടു ഞാൻ കല്ലുകൾ കല്ലു കണ്ടു നമ്മളവിടെ നിൽക്കാൻ നേരം അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് വേശി പിന്നെ മഴ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പാങ്കോങ് ലേക്ക് വിസിറ്റ് ഫുൾ കോളമായി സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഇത്രക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രക്ക് എന്താ പറയുക മോശമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചൊരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നാളത്തെ നല്ലത് ഇന്ന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ആഗ്രഹിക്കാം അല്ല അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിതാക്കാം കാരണം നല്ല നല്ല റോഡുകളൊക്കെ വരട്ടെ എന്തായാലും അടുത്ത സീസണിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല റോഡുകൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കുറച്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കൂടെ റെഡി ആവണം അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോലും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി മാറി അത്രയധികം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ചൈന ചൈനയിലേക്കുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചെയ്ത ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി അന്നത്തെ ഇഷ്യൂവിന് ശേഷം മിക്കവാറും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി ഇതാകാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളത്തിന് ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പം മറച്ച് നമ്മളെപ്പോലെ ലഡാക്ക് കാണാനും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനും വന്നിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ലഡാക്കിൽ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പായി ഡെവലപ്പായി വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നെങ്ങോട്ടായിരുന്നു വഴി വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ നേരെയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അല്ലേ ശരിക്കും ലിറ്ററലി വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത്രയ്ക്ക് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ യാത്രയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടില്ല കൈസ് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ആ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം എന്റെ പൊന്നെ മണ്ണിടിയുന്ന മണ്ണിടിയുവാണോ ആ വഴിക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളോ ഫുള്ള് ഗംഭീര റോഡ് പണി നടന്നോണ്ടിരിക്കാം വിന്റർ നോമ്പ് തീർക്കാനായിട്ട് കിയാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു തരം കാട്ട് കഴുതിയാണ് ആ കാണുന്നത് കണ്ടത് മൂന്നെണ്ണം നിപ്പുണ്ട് അവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കഴുതുകളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാനൊക്കെ ഇല്ലേ ആ മാനിന്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം രൂപസാദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കും അതെ സ്നോഫോൾ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല നാരം പറയരുത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലെ മലയാളം മേളിൽ സ്നോഫോൾ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടല്ലോ കണ്ടോണേ അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അതാ നമുക്ക് മഴയും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലഡാക്കിൽ വന്നിട്ട് മഞ്ഞ് കണ്ടു മഴ കണ്ടു വെയില് കണ്ടു ലെഫ്റ്റ് മുകളിൽ മലയുടെ മേളിൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഇവിടെ താഴെ മഴ പെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ദേ നോക്കൂ എന്റെ ദൈവമേ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ മുമ്പിലും ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ പുറകിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ജഗത്താന്റെ കടലിന്റെ നടുവിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വോളവും വിഷ്ണുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടടാ എന്റെ വണ്ടിയടാ ഡാ 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 എടാ എനിക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പോലെ ഞാൻ പോട്ടറാ നല്ല രസം ഉണ്ടാ മെഷീൻ കാണാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ മുമ്പേ പോകാൻ നേരം വീഡിയോ എടുത്ത യാക്കും കുട്ടും കൂട്ടന്മാര് എല്ലാരും ദേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയും അമ്മയും വലുതും എല്ലാം ഉണ്ട് ഋഷി നോക്കണോ ഭയ്യാ യാക്കാണോ ഓക്കെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്ത ആകെ സീനായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇടിയിട്ടാണ് ബാക്കി വീഡിയോടെ ഔട്ടറോ എൻ്റെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച ആ ഹോട്ടലാണ് ഈ കാണുന
ആ നോക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അടക്കം എം എ പി റേറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് റൂം തരിക കാരണം ഇവിടെ എങ്ങും വേറെ എങ്ങും പോകാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ബുഫേ ആയിരിക്കും ഒരു ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കിത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കിട്ടിയത് താമസിപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ല വേഗം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് രാവിലെ ഇറങ്ങണം സമയം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഏഴര വയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ നല്ല രസമാണ് ഈ സംഭരണ സമയത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചായ കുടിക്കാനും എല്ലാം വൈബായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന മുറിയിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് ഹോട്ടൽ പാങ്ങോങ് റെസിഡൻസി താങ്ക് സ്റ്റൈ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാട്ടോ റൂം വരുന്ന എല്ലാ റൂംസും പൊതുവേ കണ്ടില്ലേ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടനാഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ രണ്ട് മുറിയിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് വൺ സീറോ ത്രീ ത്രീയിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് കണ്ടോ നല്ല റൂമല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ആ റോഡിൽ കാണുന്ന വലിയ മരമില്ലേ ആ മരത്തിൻ്റെ തടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും ആ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ആ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പതിമൂവായിരം അടി ഉയരത്തിലാട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തങ്സ്റ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കിതപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പം വെള്ളം നന്നായി കുടിച്ചില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം ബാത്റൂം ഒക്കെ നല്ല ബേസിക് ബാത്റൂംസ് ആയിരിക്കും എന്നാലും വൃത്തിയുള്ള ടവലുകളും എന്താ പറയുക ചൂടുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് പറാഠയും മൊട്ട മൊട്ടയും മുട്ടയാണോ മുട്ടയാണോ ഓംലെറ്റ് ആണോ ഓ ഇന്നത്തെ പരിപ്പര ഉണ്ടല്ലേ ഭാഗ്യം ഒരു കറി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഈ ദുരിതപൂർണമായ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് കമന്റ്സ് അഭിപ്രായമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ ഭയങ്കര കിതപ്പാ ഇവിടെ അല്ലേ ഭയങ്കര കിതപ്പൊക്കെ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം യെസ് അപ്പൊ ബെല്ല ബട്ടൺ കൂടി അടിക്കണം രാവിലെ എന്നിട്ട് കോട്ടവായിടുന്ന അബീം ഋഷിയും കാണാം നാളെ നമ്മള് പോകാൻ പോകുന്ന എവിടേക്കാണ് ചങ്ങ്ലാ പാസിലേക്ക് കർദ്ദുങ്ങ്ലാ പാസ് പോലത്തെ ഒരു കിടിലം പാസാണ് ചങ്ങ്ലാ പാസ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മഞ്ഞോ വല്ല വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഏ ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ ബൈ Bye bye. Bye bye. bye 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 see you tomorrow bye 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 tata kuduke bye bye appo see you tomorrow bye bye oh moodilla njangal nerthe bye parneyittu parayunnilla okay